皆さんは日本の天皇皇后両陛下が国民との交流の際に取った行動に感動の声が上がっていることをご存知でしょうか警備員の方にヤジを飛ばした国民がおりその時に取った天皇皇后両陛下の行動が海外で注目され大手メディアで4000万再生を記録しました一体どのようなことが起きたのでしょうかそこで今回は天皇皇后両陛下が国民との交流の際に取った対応に感動の声が続出したことについてご紹介していきますそもそも天皇皇后陛下は国民とどんな交流をしていたのでしょうかその詳細をご説明していきます天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは新幹線で栃木県の JR 那須塩原駅に到着して集まった人たちに対してにこやかに手を振って答えられていました天皇陛下は集まった子どもたちにこんな声をかけていました「今日はありがとう何年生ですか夏休みはどうでしたか?」日本の皇后陛下はいつも国民に素晴らしい対応を取られています皇后雅子さまは首にひんやりアイテムを巻いた小学生の女の子を見て「これは涼しくするためですか今日は暑いですよね」と猛暑の中立っていた人々の体調を気遣う一面もありました天皇陛下と愛子さまも暑いはずですが本当に国民に寄り添ってるのが分かりますね15分程度の国民との交流の中にも天皇皇后両陛下と愛子さまの全ての人たちに向き合おうとする心が現れていました実は那須塩原駅での交流は2019年にもありましたその際は炎天下が予想されていたため猛暑の日差しを避けてもらいたいという両陛下の意向で日差しのある場所に変更されましたこの日集まった人たちと天皇皇后両陛下愛子さまとの間には咲くだけではなく足元にプランターのお花が置かれていたのだそうです天皇皇后両陛下を招いた行政サイドではこのプランターは天皇皇后両陛下と愛子さまの動線と考えて配置していたようです天皇陛下はスタッフの方の一言でプランターを乗り越えて進みましたがそれを知らない皇后雅子さまは足元に置いてあったプランターに足を取られてしまいましたその瞬間天皇陛下と愛子さまがとっさに皇后雅子さまを気遣って大事には至らなかったのですがヒヤリとした事態になる前に案内すべきだとスタッフの方への批判が集まってもおかしくない事態でした皇后雅子さまが怪我をしていたら大変なことになっていましたが天皇皇后両陛下と愛子さまは皇后雅子さまの無事を確認した後笑顔でその場を収めて何もなかったかのように集まった人たちと交流を続けました天皇陛下はそこまで行う必要はなかったことも承知していたようですがせっかく暑い中長い間待ってもらったのだからと集まった人たちの交流を優先したことが分かります交流も終わり那須の要邸に向けて出発する際にさらなるアクシデントが起きましたご両者に乗るために出迎えに来た栃木県知事が挨拶をしてた際に思いがけない言葉が駅に集まった人たちの中から聞こえてきましたなんだよなんでそこに立つんだよこれは天皇皇后両陛下と愛子さまの後ろに立っていた警備員の方に向けて放たれた言葉でしたこのような発言が警備員の方に向けられるとはにわかに信じがたいですがその瞬間に天皇皇后両陛下と愛子さまはすぐにその声の方に向けて笑顔で何度もうなずいて手を振って答えたのです職務を全うする中で仕方なく視線を遮るようになってしまった警備員の方の気持ちも含め全方位に心配りをする天皇皇后両陛下と愛子さまの姿に感動の声が上がったそうですこのニュースに対して国内からはたくさんの反応がありました天皇皇后両陛下は国民に接してくださる時敬意と思いやりを持ってくださるように感じられ見ていて温かな気持ちになりますこのような方が天皇陛下にいてくださり本当に感謝ですお迎えではなかった皆様にお話をくださったお姿に胸が熱くなりますやはり国民への優しい対応に感動する声が多いですね日本の天皇皇后両陛下は代々代変わってもずっと素晴らしい対応ですよねその一方で警備員に対する発言についてはこんな声が多く上がっていました
いくら金城陛下に謁見したいといえどあの発言は良くないと思う彼らはあくまでも安全を守る立場であってその言葉を陛下はきっと耳にされているかと思う天皇皇后両陛下と愛子さまの姿をこんなにも長く拝見できてとても幸せでしたただ拝見する側もマナーを大事にしたいですね天皇皇后両陛下と愛子さまの人柄が感じられる光景になりましたが国民の発言にも注目が集まってしまいましたそんな天皇皇后両陛下の素晴らしい姿は日本だけではなく世界でも注目されています日本政府の主催で第二次世界大戦の日本人戦没者に対して宗教的に中立な立場で行われる全国戦没者追悼式が昭和40年以降は日本武道館で毎年8月15日に行われています式典には天皇皇后両陛下をはじめ内閣総理大臣衆議院議長参議院議長最高裁判所長各政党代表及び都道府県知事などが参列されています2022年には77回目の終戦記念を迎えて全国戦没者追悼式が日本武道館で開かれました戦没者約310万人の冥福を祈るとともに平和への誓いを新たに示した正午の黙祷に続いて天皇陛下はこんな言葉を述べました私たちは今新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるさまざまな困難に直面していますが私たちみんなが心を一つにし力を合わせてこの難しい状況を乗り越え今後とも人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願いますこの言葉も注目されたのですが2016年に開催された全国戦没者追悼式に参列されていた現状校上皇后両陛下が式典終了後に退出される時に起きたある出来事に注目が集まりました会場のどこからか万歳と大きな声が上がり両陛下は足を止めて参列者の方に体を向けて会釈をすると大きな拍手が巻き起こりその後また両陛下はお辞儀を繰り返して式場を後にされたのです不謹慎か否かで論争を読んだ場面ですが天皇皇后両陛下と国民の絆の深さが伝わる瞬間として海外から大きな反響を呼んでいます素晴らしいぞ日本君たちは自分たちの分のルーツを忘れていないんだね国民からここまで敬意を払われてる人物って他の国にいるのかな日本は本当に素晴らしい文化と伝統を持っているね国家元首と国民が団結している光景っていいよね日本の天皇陛下と皇后陛下にスコットランドから敬意を天皇皇后両陛下の対応で国民への思いやりを感じられる場面ではありますが海外からここまで反響があるのは驚きですね国民を批判する声ではなくて非常にポジティブな反響ばかりでした日本の天皇皇后両陛下のお姿はこれだけに収まらず海外のニュースにもなるほどに感動を与えています2016年日本を訪れていたサルマン皇太子殿下が当時の天皇陛下である昭仁上皇陛下と会談をした際日本の皇室に多大なるいきさつを示したことが海外のメディアに報道され世界中で話題になりましたサルマン皇太子といえば時折激しい口調で強硬な外交姿勢を見せることもある方ですそんなサルマン皇太子が多大なる敬意を日本の皇室に示したため話題になりましたサルマン皇太子でさえ日本の皇室には頭が上がらなかったようですそこには大きな理由が3つあり全て日本独特の奥ゆかしさに起因するもので会談時のある1枚の写真がメディアを通じて全世界に広がりました2016年日本を訪れていたサウジアラビアのサルマン皇太子が皇居御所に招かれて当時の天皇陛下であった昭仁上皇陛下と会談を行いましたサルマン皇太子といえば CBS のドキュメンタリー番組「60ミニッツ」でもしイランが核爆弾を開発すれば我々もできるだけ早く同じようにするというのは疑いようがないと発言し強気な性格の持ち主として有名ですそんなサルマン皇太子に昭仁上皇陛下はある感謝の意を述べたのです東日本大震災の際にお見舞いをいただいたことに感謝しますこれに対してサルマン皇太子はこう返しましたそれは我々の義務です
、日本は極めて重要なパートナーなので困っている時には、そばに寄り添えるのが真の友人です。日本を友人と思っていることが、本当に伝わってくる発言でとても心強く感じます。この会談が行われている間、サルマン皇太子の言葉遣いや振る舞いには、天皇陛下に対する深い尊敬の念を感じるシーンが多くありました。これはサルマン皇太子だけにとどまらず、2015年に崩御したアブドラ国王は、日本からの容認に謁見する際の一言目に、天皇陛下の体調を気遣う質問を必ずしていたと言われています。日本の天皇陛下が他の国からも信用され、愛されてることが本当に伝わりますね。日本では自然災害が多く発生し、その度に皇族の方々が被災地に出向いて被災者をお見舞いしている姿をニュースで見ます。画面越しでも被災者は本当に励まされるだろうと、当然のことのように眺めますが、海外では珍しいようです。東日本大地震のお見舞いのために避難所を訪れた上皇、上皇后両陛下が膝をついて、被災者と目を合わせて励ましの声をかけられる姿が、インターネットにアップされた際には、世界の人々から簡単の声が上がりました。両陛下は真のリーダーだ。あの方はエンペラーなんだぞ。そんな方が国民の前で膝をついているなんて考えられない。この投稿で、改めて尊い方々なんだということを再認識するし、お二人が国民の心に寄り添う優しい方々であることを、誇らしく思います。そしてその優しい心遣いは、現在も天皇皇后両陛下に受け継がれています。日本の天皇皇后両陛下は国民との距離が近いこともあり、その存在の大きさを少し忘れてしまいがちになります。天皇陛下をはじめ皇族の方々は国際親善の名目で世界の国々を訪問されていますが、実はこれこそ最強の外交資産だと言われています。その理由は1970年代に日本に石油危機が訪れた際、アラブ諸国から石油の安定供給を受ける際に、皇室外交があれば最高。菊の御門の意向はアラブの王様に絶大。とコスモ石油の中山義郎社長が語ったことが有名な話として存在します中米サウジアラビア大使を務めたバンダルビン・スルタン王子は帰国後に国際安全保障会議事務局長という重責につき面会が極めて厳しいことで知られていましたそんな中当時のサウジアラビア日本大使は2度も面会を行ったのです面会の際にバンダルビン・スルタン王子は通常外国の大使には合わないが日本は例外であるなぜなら日本の皇室を尊敬しているからだと述べましたアラブの共通認識としてこれだけ日本の皇室に尊敬の念を抱いている理由として2006年から2009年までの3年間サウジアラビア大使を務めた中村茂さんは3点挙げています1つ目は日本の皇室の歴史が長く伝統を保持していることです他国では王朝が入れ替わることがありますが日本の王室は1500年以上の長い歴史を持つ世界最古の王室としてギネスに認定されていますさらに万世一系で一つの血筋を貫いている世界で唯一の王室であることも天皇陛下が広く敬われる理由の一つになっています2つ目の理由は皇室の支持率です皇室は日本国憲法にもあるように象徴天皇制で国政に関する権能を有しないためここまで日本国民から幅広い尊敬と支持を集めていることは世界的に見ると珍しいのです3つ目は無駄を除いた精神性の高さですサルマン皇太子と昭仁上皇の会談は皇室御所の部屋で行われましたその部屋は過敏な贅沢から一線を画した空間でシンプルな中に尊厳を示すものでしたその階段の模様を写した一枚の写真が公開されるとフェイスブックやツイッターを通じて全世界に広がり多くの人々から称賛の声が上がったそうです階段が行われたのは何の飾り気もない和風の部屋で装飾も草花を生けた花瓶が一つあるのみで飾られた花も色味を抑えた上品なもののため悪目立ちしないで空間をそっと彩っていました
両陛下の指定の御所もそうですが皇居や宮殿に足を踏み入れた外国の来賓の多くがその佇まいに簡単するそうです装飾を重ねる欧米やアラブのインテリアとは対極で引き算の美に日本の精神性を見る賓客が多いようですサルマン皇太子も御所の雰囲気に触れ皇室に対する尊敬の念を深めたのかもしれません君主の肩書きはその国により異なりますが上位の証拠である皇帝エンペラーと呼ばれる人物は日本の天皇陛下ただ一人だけとされていますこのエンペラーという称号は世界の歴史的に見ても珍しい称号ですこの称号は大日本帝国の君主だったこととは直接関係なく江戸時代初期にイギリスをきっかけに日本へやってきたドイツ人医師エンゲルベルトケンペルに由来しますエンゲルベルトケンペルという人物は出島の山岳者の一人として知られており日本におよそ2年間滞在し日本の文化や風土を学び帰国後に日本史を執筆しましたこの日本史において初めて日本の天皇をエンペラーと記述したことがヨーロッパにおけるエンペラーという言葉の広まりのきっかけとなりましたケンペルの日本史は英語版でもベストセラーとなり日本の天皇をエンペラーと呼ぶことがヨーロッパで一般的になりましたその後エンペラーという称号が他の国家の君主にも広まり多くの国がエンペラーを名乗るようになりました例えば東ローマ帝国を受け継いだロシア皇帝と新生ローマ帝国のフランツ2世そしてフランス人民の皇帝を名乗ったナポレオン一世など他にも多くのエンペラーが出現しましたしかし国際社会におけるエンペラーの称号はインドの皇帝を中心に議論を巻き起こしましたその始まりはイギリスがインドを手中に収めたことによるものでしたインドの皇帝がエンペラーとして扱われる中で他の皇帝たちも同様の継承を持つべきだとの声が上がったのですこの議論は天皇やスルタンといった他の君主の称号にも波及し新たな呼称が採用されることとなりましたしかし革命や世界大戦の影響で多くの皇帝たちが消滅していきましたイギリスのインド皇帝はインド独立とともに消え去りロシアやオスマンオーストリアドイツの君主たちも同様の運命をたどりましたそして唯一残ったのが日本の天皇でしたかつては大日本帝国と称されていた天皇の地位はイギリスとの関係がもたらした歴史の流れの中で唯一エンペラーとしての地位を築き上げたのです肩書きについてバチカン四国の原主教皇は皇帝と同列されていますまたそれに次ぐ称号が国王や女王でありこれにより日本の天皇陛下とローマ教皇が最高の称号を持っていることとなりますそして15カ国を束ねるイギリス国王も同等に特別視されています世界第1位の経済大国アメリカの大統領が清掃をして空港で出迎えるのはイギリス国王ローマ教皇そして天皇陛下の3人だけですその中でも天皇陛下は特別な扱いを受けていて崩御されたイギリスのエリザベス女王陛下は天皇陛下と同席する際に席を譲っていたとされていますこれは王室の歴史が長いほど権威があるという考えから天皇陛下に対して敬意を払った行動と言われています世界から見ても日本の天皇陛下がこれまで特別な存在で常に注目されるべき存在ということがよくわかります実は反日感情が根強い中国においても天皇陛下の来訪は歓迎されています1992年日中国交正常化から20年という節目の年に歴代天皇として初めて中国を訪問された上皇両陛下は中国人から熱烈な歓迎を受けましたこの訪中は中国側から再三の要請を受け実現したものでした1989年の天安門事件以来西側諸国からの経済制度によって外交的に孤立していた中国が天皇陛下の訪中によって突破口を開こうとした思惑が感じ取れるものでした実際この訪中は中国が国際社会に復帰するための重要な足がかりとなりました政治的に利用されているという声がありましたが
天皇陛下の来訪が世界に及ぼす影響力の強さを示す一つの出来事としても考えられていますこの訪中の中で上皇陛下は中国との過去に触れ反省の二文字を盛り込み訪中言葉を述べました我が国が中国国民に対して多大の苦難を与えた不幸な一時があった我が国民はこのような戦争を再び繰り返してはならない深い反省に立ち平和国民としての道を歩むことを固く決意して国の再建に取り組みましたこのように政治的な利用とは考えない日本の天皇陛下ならではの言葉を述べたのですまたイギリスのエリザベス女王陛下の国祖参列する際には天皇皇后両陛下の到着の事実を伝えた短い動画が投稿からわずか1日で再生数が3100万回に迫るほど非常に大きな反響を読んだこともありましたそしてエリザベス女王の葬儀参列の際にも世界で注目される出来事があったのです国葬という重要な場は各国の要人が一堂に会する場面であるため警備や移動手段に関する懸念が常につきまといます警備体制が整えられたとしても数百人を超える要人が移動することはどんなに万全な計画でも限界がありますイギリスでは1965年のチャーチル元首相の国葬以来57年ぶりの国葬が行われました多くの国や人々から親しまれ愛されていたエリザベス女王は国葬の際には国民との距離を重視する希望を持っていたようですその要望を尊重して国葬はより身近な雰囲気で行われましたが警備に関しては大きな問題が生じました警備を指揮したのはイギリスでも屈指の警備経験を積んだボブ・ブロードハーストでした彼はロンドン警視庁の警備担当部長を務め過去にウィリアム王子夫妻の結婚式やロンドンオリンピックの警備も担当していました国葬の警備は1万人以上の警察官が関与し武装警官や覆面警官などの配備が含まれていましたがそれでも予測困難な作戦として慎重に指揮に当たっていました特に護衛を要する VIP たちが集結する中で専用車の利用は警備上の課題を引き起こします出席する各国要人はおよそ500人以上にわたり国ごとでの移動時の警備は動員された1万人以上の警察官をもってしても限界がありましたそのためイギリスは各国に対して入国時もプライベート機は使用せず民間旅客機の利用をロンドンへの移動の際には専用車ではなく護衛付きのバスの利用を要請しました当然この連絡に難色を示す国は多くありましたがこの決定には多くの国々が応じバス移動が実行されましたしかしアメリカのバイデン大統領はこの流れに沿わず専用車を選択したのです非常に高い防御性を持ち防弾走行や爆発に耐える耐久性があるという専用車をバイデン大統領は持ち込んだのですこれについてアメリカのメディアが大きく取り上げるなどさまざまな反応がありましたイギリスの厳重な警備を承知していながらもバイデン大統領が専用車を選んだことは当然疑問視されたのですが一番の要因は安全面の問題でしたイギリスにおいて国の指導者が危険にさらされる事件は1812年以降およそ200年にわたって起きていませんがそれでも身の安全を確保することは重要ですアメリカでは歴代大統領45名のうち何人かが危険にさらされる事件が起きています無事に任期を終えているのが37名のため約 20% という確率で自分の身に危険が伴うのですまた日本においても2022年7月8日に安倍元首相が銃撃されるなどの事例がありこのこともまた警戒心を高める一因となっています実際国葬の数日前に国葬会場の近くで警察官が襲撃され怪我をする事件が起きましたイギリスの警察はこの事件を受けて警戒を強化しましたが警備されていても多くの要人を一箇所に集めることは高いリスクを伴いますそのためイギリス側の警備体制を否定する声もありましたバイデン大統領の他にもイスラエルのイツハクヘルツォグ大統領と多数名が専用車で移動をしましたトルコのレジェップ
タイップ・エルドアン大統領は専用車の利用を断られたため参列を断念しました大規模な国葬に参列することは誰にとっても恐怖を伴うことでしょうこのようなことからイギリス王室は天皇陛下への配慮として専用車での移動を認めておりアメリカと同様に専用車での移動になるだろうとイギリスのメディアでは報じられていましたしかし天皇陛下は特別な対応はしなくていいですと語られました天皇陛下のお人柄が現れている発言でしたねまた上皇陛下にはあまり知られていない意外な一面も存在します上皇陛下は今までに32編の論文を出されていて80歳を過ぎても精力的に研究を重ねあのサイエンス誌にも寄稿されていますハゼという魚の親族には秋人族というご自身の名前がついているのも驚きですこのような陛下の学者としての側面は海外サイトでも紹介されており外国人の方々に大きな驚きと感銘を与えています天皇陛下はあらゆる分野において深い教養があることは言うまでもありません記憶力が抜群で数々のエピソードから心根の優しい方だと感じられます天皇陛下に対して異形の念を抱く世界の要人は他にも存在しますフィリピンのドゥテルテ前大統領はワイルドな風貌と数々の過激発言で暴言王の異名を持つ人物として有名です彼はアメリカや中国といった大国に対しても傍若無人とも言える態度で貫きましたが秋人上皇に対してこのような発言をしました髪のような存在として尊敬いたします暴言王の異名を取った人物が日本の天皇陛下だけにはそのような発言をするのは本当に驚きです会見を熱望していたドゥテルテ前大統領ですがこれまでの振る舞いから上皇陛下との会見を心配する声も上がりましたしかし会見当日きっちりとしたスーツ姿で登場し両陛下お出迎えを受け上皇陛下から差し出された右手を一礼してから握りました冒頭では膝に手を置き緊張の面持ちでしたが徐々に打ち解け五章を後にする際には見送られた両陛下に対して何度も頭を下げていたそうです最後に日本の皇室に関しての海外の反応をご紹介します天皇陛下からは神々しいオーラを感じる自分と同じ人間とは到底思えない天皇陛下はとても品格があってまさにリーダーの鏡とも言える方だと思う世界には天皇陛下を見習わなければならないリーダーがたくさんいるよ日本の天皇というのは現代の世界に唯一残っている偉大な君主だということがよく分かったこれは絶対に絶やしてはいけない世界の誇りだ今回は天皇皇后両陛下の人柄の良さと海外からの信頼の厚さが分かるエピソードを紹介しましたこのような方が天皇として存在する日本はとても誇らしいですね今回はここまでですこの動画が良かったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いします皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしておりますそして皆さんの応援が励みになりますまた次の動画でお会いしましょう。